。玩单排的人是真的少，今天公公直播了一晚上，跟阿宇撞车了一晚上。不出所料，这把又撞车了。最喜欢看撞车局了，看一下这把谁能打过谁。左边他在信息里违背心的话就是阿宇。这把主炉没人和公公抢，公公也是顺利的拿到了阿罗把枪，开出了1 0 0 MG 3并且拿下手杀。拉人了，不过此人并不是阿宇。一颗反弹雷，叫他做人。主楼就是热闹，刚杀完一个又来一个，而且这人物资还挺肥，他拿的是一把狗杂，一颗预判雷没预判到，继续掐雷，这颗手雷应该炸到了，拿 M G 三去补一下伤害，哎哎哎，没炸到吗？打了两枪都不死，赶紧撤一下，打机油包回复血量。阿宇就在旁边拿 AK 的就是阿宇，他在旁边房子里待着呢，等公公解决长的敌人。这个拿狗砸的感觉挺会玩的，这颗手雷应该炸不到，取消再拔。他在门口来了，等他回来撤退的时候，我们主动出击，一波拉枪，直接拿下。三杀到手，刚才那个拿狗砸的应该是被阿宇打死了，这是另外一个敌人。怎么说？怎么说？切磋一下。附近没别的敌人了，阿伟也是准备和公公切磋一下。来来来，公公率先掐雷，边掐雷边听脚步，判断阿宇位置。哎呦，公公想利用反弹雷消耗阿宇的，结果没想到城墙有个缺口，把自己炸了个大残。赶紧回撤，打急救包。阿宇此时上来了。准备朝门口丢雷，阿宇就在门口。哎，不行，得躲一下。他这个铝热弹真的就很烦啊，没丢雷角度了。想丢雷的话，就得被铝热弹烧。躲一下。你可假雷骗一下阿宇，看阿宇莽不莽。躲一下，躲一下，利用小桌子躲一下雷的伤害。此时阿宇肯定又掐雷了。阿宇出手丢雷的一瞬间，就是公公的机会。只要对上阿宇来上一喷子，那就能反败为胜。可惜这颗铝热弹一直挡路。现在铝热弹终于消失了，看了一眼，阿宇并没有露身位，哎，没了没了。阿宇知道公公心中所想，最后颗手雷并没有朝三楼隔间丢，而是朝楼梯口灌。朝楼梯口灌雷的话，只需要一个右探头丢雷就可以了，基本不用露啥身位。所以说公公想抓时机也抓不到。如果公公是满血的话，最后颗手雷是扎不死的，可惜是残血，稍微波及到一点就要没。不过没关系啊，阿宇打死公公的只是第一条命，还有第二条命呢。待会决赛圈的时候还能看见他俩切磋，看第二次谁能打过谁。第二条命，公公也是选择来他的老家小核电站发育。福兮祸所依，祸兮福所伏，一切都是最好的安排。看看这是啥？信号枪，要是没阿宇的话，还捡不到信号枪呢。拿上，拿上。小核电站搜完，再来大核电站搜一会儿。啊，这又是一把信号枪。这公公的运气也太好了吧！一局游戏捡两把信号枪，打单排又能捡这么多信号枪吗？拿上拿上，把信号弹拿上。啊，这什么情况？怎么又是一把？都已经第三把信号枪了，这什么情况？是不是快过年了？光子上调了信号枪的刷新几率，一局游戏捡了三把信号枪。公公有这好运气，干嘛还打游戏啊？直接去买彩票吧！有这好运气，买彩票可比做主播来钱快多了。一局游戏三把信号枪，我想都不敢想。开车进圈，找个位置把信号弹发射了。这里停了一辆车，应该是有人的吧？别被溜了，没人吗？没的话，那就发射。一支穿云箭，千军万马来相见。那如果是三支穿云箭呢？又会来多少人？兄弟们，准备好了吗？提前开启决赛圈啊！排一下点，万一这里有人的话就糟糕了。拉人了，开了龙腾战车过来的，落楼顶了。这颗手雷炸不到，得取消一下，取消再拔。跳下来了，朝墙角灌雷
，还带墙角，再来一口。哎呦，他这燃烧瓶扔的好，快快快，快打急救包！他暂时也上不来，继续。应该在小隔间。怎么没炸死啊？一喷拿下，打了三把信号枪，没想到竟然才来了一个人。一把 P 九零，一把 AMR， 这武器爽。剩下的两个空投不要也罢，因为这两把枪就是公公最爱玩的两把枪了，而且是一个非常满意的搭配。快过年了，游戏里的敌人都开始放鞭炮了，而且还是一万响的鞭炮，噼里啪啦的响个不停。刚才点位不在圈，开车进圈。阿宇来了，那个是粉丝吗？现在场上总共三个人，一个公公，一个阿宇，还有一个是公公的粉丝。公公观战，阿宇和粉丝先打。天庭打法，全是烟。芯片攻击比的就是看谁设备好，而设备不好的话，这么多烟雾弹肯定会卡顿掉帧。目前为止，我不知道哪个是阿宇，哪个是粉丝。哎呀！不是，阿宇怎么打输了？还想看阿宇和公公切磋呢，没想到阿宇竟然连公公的粉丝都没打过，耻辱啊，耻辱！那现在就剩下粉丝了，看一下公公和自己的粉丝打，谁能打过谁？粉丝也老厉害了，先喝饮料把能量补满。粉丝扔了一颗燃烧瓶，继续喝饮料，战前装胆用。哎呀，这怎么还有燃烧瓶？<笑>想跳上围墙消耗一波的，没想到竟然还有火，还得继续打急救包喝饮料。什么声音？粉丝没子弹了吗？一发跳狙没中，打墙壁上了。再来一局，再来一局，管他中不中，只要能中就是赚。你就是我的至尊宝。一波跳墙妖兽拿下粉丝。但怎么感觉粉丝在放水呀？期待下次撞车。